আসসালামু রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু যে আমাদের সম্মানিত ভাই জনাব সোহেল রানা বাংলাদেশ থেকে জানতে চেয়েছেন বিশেষ করে যে মাসলার মধ্যে ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে সেই সেই ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদ জি সম্মানিত ভাই যে মাসলার মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে সেই বিষয়ে অবশ্যই আমাদের চেষ্টা করা উচিত যে কোনটা হক কোনটা না হক সেই বিষয়ে যাচাই করা বাছাই করা তারপরেই কোনো কিছুর উপরে ফয়সালা করা যেহেতু আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন সেই নিজ নিজ বিবেক বুদ্ধি বুদ্ধি অনুযায়ী কি করবে গবেষণা করবে রিসার্চ করবে যাচাই বাছাই করবে তারপরে কোনো একটা জিনিসের উপরে সে কি করবে স্থির হবে এটাই হচ্ছে করণীয় তবে যদি কেউ নিজস্ব যদি এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান না থাকে তাহলে অবশ্যই সে এমন ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞাসা করবে যে কোরআন এবং সহি হাদিসের জ্ঞান রাখে আমরা প্রত্যেককেই জানি যে কোন শ্রেণীর মানুষ কোন শ্রেণীর জ্ঞান রাখে যারা খেতিবাড়ি করে সংসার করে যারা চাষবাস করে তাদের মধ্যেও যারা চাষবাসের বেশি জ্ঞান রাখে আমরা তাদের কাছে গিয়েই সে বিষয়ে আমরা জানি যে এত বিঘা জমিতে কতটুক ধান লাগালে কতটুক সার দিলে কতটুক ইউরিয়া দিলে কি হবে সে বিষয়ে তার কাছেই যাই যে ব্যক্তি এই বিষয়ে সঠিক জানে সঠিক জানার পরেও আমরা আরও দুই চারজনের কাছ থেকে খবর নেই যে কোনটা করলে ভালো হবে তো সেই হিসাবে আমাদেরও কোরআন হাদিসের ক্ষেত্রেও আমাদের এ বিষয়ে ভালো আলেমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত এবং কে সঠিক কোরআন এবং সহি হাদিস দিয়ে কথা বলে সে বিষয়ে আমরা অনেকে জ্ঞান রাখি তাই আমাদের উচিত এ বিষয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে থেকে কোনো মশলার উপরে আমল করাটা ঠিক হবে না বরং সেটাকে যাচাই বাছাই করেই আমল করতে হবে এই জন্যই তো আল্লাহ সুবহান ও তালা সুরা নাহালের তেতাল্লিশ নম্বর আতে বলেন ফাস আলু আহলাদ জিকরে ইনকুন তুম লাতে আলামুন সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জেনে থাকো তাই আমাদের উচিত কোনো বিষয়ে যদি আমাদের জ্ঞান না থাকে সেই হিসাবে আমাদেরকে জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত এই জন্যই আল্লাহ রাসুল আলী ইসলাতাম বলেছেন যে ব্যক্তি জানে না তিনি যেন জানা ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে তা জেনে নেন এক ব্যক্তির মাথায় আঘাত লাগার মর্মে যে বর্ণিত হাদিস সে বিষয়ে সেখানে বলা হয়েছে তারা যেহেতু জানে না সেই হিসাবে তারা কেন জিজ্ঞাসা করলো না কেননা অজ্ঞতার ঔষধি হচ্ছে প্রশ্ন করা অজ্ঞতার ঔষধি হচ্ছে প্রশ্ন করা তাই আমাদের উচিত যে কোনো বিষয়ে যখন আমরা জানি না তখন সে বিষয়ে আমাদের যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিত এই জন্যই আল্লাহ সুবহান ও তারা এই কথা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন সুরা নেসার উনষাট নম্বর আয়তে ফাইন থানা জাম ফি সাইন ফারুদ্দুহ রসুল ইন কুন তুম তুক মেনু নাবিল্লাহ আখের কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ রাসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো যদি তোমরা আল্লাহ শেরজিনের প্রতি ইমান রাখো তাই আমাদের উচিত যে কোনো মশলা মাসাইল নিয়ে যদি আপসে মতবিরোধ দেখা যায় মতানক্য দেখা যায় তখন সে বিষয়ে আমাদের দেখতে হবে যে কার কথা কোরআন এবং সহি হাদিসের দিকে নিকটবর্তী তার কথা মেনে নেওয়া এই জন্যেই বিশেষ করে একটা উদাহরণ দিতে চাই এই ক্ষেত্রে যেমন অনেক ভাইরা বলেন যে রুকু পেলে রাকাত হবে আবার অনেক ভাইরা বলে থাকেন যে রুকু পেলে রাকাত হবে না তো এ বিষয়ে ওলামাদের মধ্যে মতানক রয়েছে তাই এ বিষয়ে যখন দেখতে হবে যে রুকু পেলে রাকাত যারা হবে বলে তাদের দলিল কি এবং যারা বলেন যে রুকু পেলে রাকাত হবে না তাদের দলিল কি এ বিষয়ে পর্যালোচনা করার পর যাকে যেটা ভালো লাগে সেই হিসাবে কি করবে সে আমল করবে তবে আমাদের উচিত যে সে বিষয়ে তদন্ত করা যাচাই করা তারপরে তার উপরে আমল করা এ মতবিরোধের ক্ষেত্রে এটা আমাদের অবশ্যই করণীয় বাকি আল্লাহ আলম বিসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত